এর আগে কথা বলছিলাম সমান্তর ধারার সাধারণ অন্তর নিয়ে সাধারণ অন্তর যদি আমরা জানি একটি সমান্তর ধারার তাহলে তুমি সেখান থেকে সেই সমান্তর ধারা যে কোনো পদই বের করতে পারো এবং ওখানে আরও কিছু লাভ আছে যেরকম ওখানে আমি যদি তোমাকে বলে দেই যে দশম পত্রি বের করো অথবা এনতম পত্রি বের করো তাহলেও সেটার জন্য একটা সাধারণ সূত্র আছে এবং সেই সূত্রটি দিলে সমান্তর ধারার অততম পত্রি আসলে বের করা যায় সেটা কিভাবে যায় সেটা আমরা এখন দেখব একটা সমান্তর ধারা ধরি থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস নাইন প্লাস টুয়েলভ এ পর্যন্ত লিখে রাখি আপাতত এখানে চারটি পদ আছে এগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম পত্রিকে মানে সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে প্রথম পত্রিকে আমরা সাধারণত এ এটা দ্বারা বুঝাই সাধারণ অন্তরটি বুঝাই ডি দিয়ে এবং এনতম পদ যদি আমরা বের করতে চাই অর্থাৎ অজানা কোনো একটি সংখ্যক পদ তাহলে সেটি আমরা এন দিয়ে বুঝাই এই তিনটি জিনিস আপাতত জেনে রাখা দরকার এখন এখানে দেখি এটার কোনটা এই ধারাতে কি এ এখানে থ্রি সাধারণ অন্তর থ্রি থেকে সিক্সের দূরত্ব থ্রি সিক্স থেকে নাইনের দূরত্ব থ্রি নাইন থেকে টুয়েলভের দূরত্ব থ্রি সো সাধারণ অন্তর এখানে থ্রি আর এনতম পত্রে আমরা বের করব ধরি যে এখানে এনতম পত্রি প্রথমত ফোর যেহেতু আমরা চতুর্থ পত্রে জানি পারো তো আমরা এনতম পত্র এখানে এন এর মানে এখানে চার ধরে রাখলাম এন জিনিসটা যত কঠিন মনে হয় আসলে মোটেও তত কঠিন না এন মানে হচ্ছে এমন কোন একটি তম পদ যেটা যে কোনো তম পদই হতে পারে অর্থাৎ আমি দ্বিতীয় পদকেও এন ধরতে পারি প্রথমত তারপরে আমি দেখলাম যে পদটি আসলে দ্বিতীয় পদ তার মানে তখন এন সমান টু হয়ে যাবে যেরকম এন সমান আসলে একশো দশতম পদ বা পাঁচশোতম পদও হতে পারে তো এখন এই পত্রে এই ধারাটি যেহেতু একটি সসীম সমান্তর ধারা তো এখানে এনতম পত্রে আমি ধরলাম ফোর এখন দেখি যে এটা দিয়ে আমরা কোন সূত্রটির কথা বলছি এটার জন্য এই ধারাটিকে আমরা একটু ডিফারেন্ট ভাবে লিখব এবং এই ডিফারেন্সটা দিয়ে আমরা অনেকখানি বুঝে যাব যে আসলে এই সূত্রটা কোথ থেকে আসে দেখি প্রথম পত্রে লিখলাম থ্রি পরের পত্রিকে সিক্স না লিখে একটু আলাদা করে লিখি থ্রি প্লাস থ্রি অর্থাৎ সাধারণ অন্তর ইন্টু ওয়ান তৃতীয় পত্রিকে লিখব প্রথম পদ থ্রি প্লাস সাধারণ অন্তর ইন্টু টু চতুর্থ পত্রিকে লিখব প্রথম পদ থ্রি প্লাস সাধারণ অন্তর থ্রি ইন্টু তিন নাম্বার থ্রি অর্থাৎ প্রথম পদ যেটি সেটি সাথে কোনো সাধারণ অন্তর যুক্ত হয়নি ওটি থ্রি আছে তারপরের পত্রে যেটি এই পাঠটুকু এই পাঠটুকু খেয়াল করো ভালো মতো এখানে প্রথম পত্রে আছে প্রথম পদের জায়গায় লিখলাম এ এখানে সাধারণ অন্তরটি আছে সাধারণ অন্তরের জায়গায় লিখলাম ডি এইখানে একটা ওয়ান এটার সাথে গুণ হয়েছে যেহেতু এটি প্রথম সাধারণ অন্তরের প্রকাশ অর্থাৎ দ্বিতীয় পদেই কিন্তু প্রথম সাধারণ অন্তরটি যুক্ত হয় তার মানে এখানে প্রথমবারের জন্য ওয়ান এর পরের পত্রিতে যদি আসি এ প্রথম পদ সাধারণ অন্তর ডি এবং যেহেতু এটি দুই নাম্বার সাধারণ অন্তর এখানে যুক্ত হয় তো এখানে দুই এভাবে তিন নাম্বার সাধারণ অন্তর যুক্ত হলে তিন চার নাম্বার সাধারণ অন্তর যুক্ত হলে চার পাঁচ নাম্বার সাধারণ অন্তর যুক্ত হলে গুণটা হবে পাঁচ তার মানে এখানে লক্ষ্য করার জিনিসটি কি দেখো এনতম পদে অর্থাৎ সেটি যদি চার নাম্বার পদ হয় এখানে আমরা ধরেছিলাম কিন্তু এন সমান হচ্ছে চার এটি যখন চার নাম্বার পদ চার তম পদ তখন এটার সাথে কত নাম্বার সাধারণ অন্তর গুণ হচ্ছে তিন নাম্বার অর্থাৎ যখনই আমরা কোন একটা পদ বের করতে চাব সমান্তর ধারার তখন আমরা যেই তম সাধারণ পত্রী সাধারণ অন্তরটি গুণ করব সেটি সব সময় ওই পদের থেকে এক কম হবে অর্থাৎ এখানে আমরা তিন গুণ করেছি এই তিন হচ্ছে চারের চেয়ে এক কম তার মানে হচ্ছে এন এর চেয়ে এক কম এন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এই পুরা ফর্মটিকে কিভাবে লিখতে পারি লিখতে পারি এভাবে প্রথম পদ এ তারপরে সাধারণ অন্তর ডি এবং এনতম পদ মাইনাস ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের সূত্র তাহলে আমাদের সূত্রটিকে আমরা পরিষ্কার করে বড় করে একটা জায়গায় লিখে রাখি প্রথমে আমরা যে কোনো তম পদ যদি বের করতে চাই তো যে কোনো তম পদের ক্ষেত্রে আগে বলেছি যে যে কোনো তম পদকে আমরা বলছি এনতম পদ এন তম 
পদ এনতম পদের সূত্রটি হচ্ছে প্রথম পদ এ এটার সাথে যুক্ত হবে সাধারণত ডি এবং ওই পদ মাইনাস ওয়ান এইভাবে আমরা যে কোনো সমান্তর ধারার যে কোনো সমান্তর প্রগমনের যে কোনো সংখ্যক পদ বের করতে পারি এখন এই সূত্রটি একটু প্রয়োগ করব অর্থাৎ কোন একটি ধারায় আমরা আসলেই দেখব যে এটি কাজ করে কিনা দেখা যাক একটা ধারা ধরি টু প্লাস সিক্স প্লাস টেন প্লাস ফরটিন প্লাস এইটিন এভাবে ধারাটি চলছে অর্থাৎ চলছে মানে আগেই বলেছি চলছে মানে হচ্ছে অসীম ধারা এটি একটি সমান্তর ধারা কিভাবে বুঝলাম দুয়ের থেকে ছয়ের দূরত্ব চার ছয়ের থেকে দশের দূরত্ব চার দশের থেকে চোদ্দ দূরত্ব সেই চার অর্থাৎ এখানে একটি সাধারণ অন্তর আছে এগুলো আমাদের সবই পুরনো পড়া তাহলে এবার আমরা যে সূত্রটি শিখেছিলাম সেই সূত্র দিয়ে আমরা দেখবো এই সূত্রটি আসলে কাজ করে কিনা ধরি যে আমরা এই ধারাটির দশম পদ বের করব দশম পদ মানে এনতম পদের জায়গায় আমরা ধরব দশতম পদ তাহলে আমরা এটা মানে এই অঙ্কটা কিভাবে করব তখন এখানে প্রথমে আমরা লিখব যে এখানে প্রথম পদটি হচ্ছে দুই এখানে সাধারণ অন্তরটি হচ্ছে চার এবার এই দুইটা তথ্য জানলাম আমরা কততম পদ বের করবো দশম পদ তার মানে এনের মান ধরব দশ এখন আমাদের উদ্দেশ্যটি হচ্ছে যে দশম পদটি আসলে কি সেটি বের করা এই দশম পদটি এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এটা খুবই ক্রুশাল একটা জিনিস সেটি হচ্ছে দশম পদ আর দশম পদটি যেটা অর্থাৎ দশম পদের মান যেটা দুটা কিন্তু এক জিনিস না অর্থাৎ এন এর মান মানে এন সবসময় বলবে তোমাকে যে ধারার কত নাম্বার পত্রী তুমি বের করছো আর যে পত্রী তুমি বের করবা সেই পত্রী তুমি এই সূত্রের মাধ্যমে বের করতে পারবা অর্থাৎ এই পত্রীকে আমরা ধরি এল এল সমান কত এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কটা করার জানার বিষয় তো সূত্রটি লিখি এল যেটা আসলে এনতম পদ সেটা সমান যা সূত্রটি শিখেছিলাম এ প্লাস ডি ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এর মান দুই ডি এর মান চার এন এর মান দশ এগুলো বসায় দিই তাহলে কি পাচ্ছি দুই যোগ চার ইন্টু দশ মাইনাস এক তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দুই যোগ চার নং ছত্রিশ সমান হচ্ছে আটত্রিশ তার মানে ধারাটির দশ নাম্বার পদ হচ্ছে আটত্রিশ এটাকে আমরা লিখে এভাবে টি টেন সমান আটত্রিশ এখান থেকে আমরা যেই জিনিসটি শিখলাম সেটি হচ্ছে যে সূত্রটির কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমাদের বলেছিলাম যে এনতম পদ নির্ণয় সূত্র এনতম পদ মানে আসলে এটা আবারও বলছি এটা খুবই ক্রুশাল সেটা হচ্ছে এনতম পদ এবং এনতম পদটি আসলে যে সংখ্যাটি সে দুটো এক জিনিস না এনতম পদটি হচ্ছে এন দিয়ে আমরা প্রকাশ করি এনতম পদ অর্থাৎ এটি কত নাম্বার পদ সেটি এন দিয়ে প্রকাশ করি আর আসলে পদটি যে সংখ্যাটি প্রকাশ করে অর্থাৎ আটত্রিশ সেই সংখ্যাটি আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করি অর্থাৎ এন কিন্তু এখানে টেন অর্থাৎ এটি ওই ধারার বা প্রগমনের দশ সংখ্যক পদ আর যে সংখ্যাটি এটি বের হলো সেটি হচ্ছে আটত্রিশ আবার সূত্রটিতে যাই এই সূত্রটির আরেকটা কাজ আছে সেটি হচ্ছে এল সমান আমরা জেনেছি যে এ ইন্টু সাধারণ অন্তর এন মাইনাস ওয়ান এল হচ্ছে গিয়ে ওই সংখ্যাটি এন হচ্ছে সাধারণ অন্তরটি এখন এটি দ্বারা আমরা আরেকটি যে কাজটি করতে পারি সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ধারার যদি আমরা প্রথম পত্রী জানি এবং শেষ পত্রী জানি অর্থাৎ এল যদি কোনো ধারার শেষ পদ হয় সেটি অবশ্যই সসীম ধারা হতে হবে কারণ অসীম ধারার কোনো শেষ পদ হয় না সেটি যদি কোনো একটা ধারার শেষ পদ হয় এল যদি কোনো একটা ধারার শেষ পদ হয় ধারাটি লিখি দুই যোগ ছয় যোগ দশ যোগ চোদ্দ এটি হচ্ছে একটি সসীম ধারা এখানে চারটি পদ আছে এবং সাধারণ অন্তর সব সময় আবার বলে নিচ্ছি যে কোনো ধারা যে কোনো প্রগমন যেটার মধ্যেই মনে হয় যে একটি প্যাটার্ন আছে সেটি সব সময় তোমরা সাধারণ অন্তর দিয়ে একবার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবা অবশ্যই যে এটার মধ্যে এই একটা নির্দিষ্ট ডিফারেন্স আছে কিনা এই নির্দিষ্ট ডিফারেন্সে সেটি বাড়ছে কিনা যেমন দুই থেকে চারের ছয়ের ডিফারেন্স চার 
शेष पत्री चौद एटी जो एल ए प्रथम पत्री हई एटी दिल ए साधारण अंतर जानी डी कतगुलो पद आर करते भाव एल समान ए प्लस डि एन माइनस वन सूत्रटी आर लिखल एबार एन टीके बाम सैडे नहीं आसब एवं बाकी सबग पद डान सैडे नहीं मानगुल बसिए देव एनर मानी पा एनर मानी पवार अर्थ हूँ एक ससीम समान धारा मोट कत पद आज जेने फेला देखी एखने चार पद आज देखते सूत्र से एक ही कथा बोले कि ना ये देखी एल एर मान चौद एर मान दई डी एर मान चार एन माइनस वन दुई के पास नहीं आस बारो फोर एन माइनस वन एखान पासी इटी नीचे चले आसल एन माइनस वन एटी के पास निल अर्थात जस्ट मान उल्टा कर दिल समान जेको पास नीले मान एक ही था एन माइनस वन बारो बा भाग चार समान तीन एन माइनस वन मान हम तीन एखीजे समीकरण समीकरण बाम पास जख को संख्या डान पास जाए तक संख्या प्लस थे माइनस हो जाए माइनस थकले प्लस हो जाए सोजा नियम तो एन एर मान वन पास चले ग थ्री प्लस वन समान फोर अर्थात जेटी मात्र मुझे फिलल जो धाराटी लिखेम ओखने मोट चार पद छोड़े सूत्रटर मध्य जो संख्यागुल प्रवेश कर चार पद ही पा और चार पद पे कम संख्यक पद ये कारण देखे खूब इजी मन हमें हाथ गुणे बोले दीते कहीं पद क्योंकि जो तुम बड़ो बड़ो धारा नहीं चिंता कर जो पाँचो टी पद थक एक हजार टी पद थक तक सूत्रता आसले अनेक हेल्पफुल ए सूत्रता दिए तुम कौन कतम पद बेर करते चाच एवं से पत्री आसले कत यह जिन एक ही बेर जाए अर्थात एन एल ये मान ही सूत्र बेर जाए